Business goes to chapter Genesis 1 through 26. Then God said, Let us make human beings in our image and likeness, and let them rule over the fish in the sea and the birds in the sky. Let them rule over the team, fine animals, over all the earth and over all the small crawling animals on the earth. Entonces dijo Dios, Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar y en las aves del cielo, y en las bestias, y en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. As a children, I understand like a, a little about the creation of the world and the creation of man. Como una niña, yo conozco un poco de la creación del mundo y del hombre. But I do know that God created all things in heaven and earth, and by this I mean that when don't exist, exist God understood it to be done and it was done. Pero sí sé que Dios creó I mean that what digo es que exists, God understood, ordered it to be done, and it was done. Y lo que, y por reto lo que significa es que lo que no existía Dios mandó para que fuera hecho. What I like the most about all this is that he created us. The Bible says in Genesis 1, 26, let us make human beings in our image and likeness. Y en Génesis 1, 26 dice, entonces dijo, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestro imagen conforme a nuestra semejanza. God shows me here that since the creation of human beings. Man has never been alone because he is with the Father, the Son, and the Holy Spirit. El hombre, el, de la creación del humano, el hombre nunca ha solo porque siempre está con el Padre, Hijo y Espíritu Santo. May Felipe and Nana come here, please. Por favor, que Felipe y Nana ven aquí. Let's make let's make us human beings in our imagined and likeness. Vamos a crear un humano como nosotros, en nuestra semejanza, en nuestra imagen. Church, 
always remember that God is with you. Iglesia, siempre recuerde que Dios está contigo. You are not alone. Tú no estás solo. The Father, the Son, and the Holy Spirit are always by your side. El Padre y el Espíritu Santo siempre está de tu lado. Be brave, don't be afraid. Don't give up because God is with you. Tenga valor y no tenga miedo. Y no, ten, y no, no para de seguir para adelante porque Dios está contigo. When God saw that Adam was alone, sur alone surrounded by animals. Cuando Dios ve que Adam estaba solo, eh, rodeado de animales. He decided to make him some company. Él decidió hacerle a alguien que lo acompañara. God made Eve as company for Adam. Y Dios hizo Eva para Adam. So that both of them would be together forever and help each other. Para que los dos pudieran estar juntos para siempre y ayudarse. In this why they would in this way they would form the first family of the creation. De esta manera ellos y formaron la primera familia en la creación. That worshiped God. Que alababa a Dios. Respect God. Respetaba a Dios. And obeyed His commandments. Y obedecía su, su, lo que él mandaba, sus mandamientos. God is our creation, creator, and our Father. We are never alone. Dios es nuestro creador y nuestro padre. Nosotros nunca estamos solos. Dios le bendiga. en esta iglesia fíjate. y hoy está corriendo todas las bases aquí pero vamos con la próxima predicadora y alguien más todavía Elisara Pizarro Vela por aquí todavía Salmo 139, versículo 13 y 14. Salmo 139, 13 y 14. Amen. For you create my in most being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. You are wonderful. I know that full well. Gloria a Dios. Y la palabra se le nombre el Padre y el Espíritu Santo. Amén. Dice, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. We are all so different but designed by the same creator. Bien, el tema que el Señor me ha dado aquí es que nosotros somos tan diferentes, pero diseñados por un mismo Creador. Dios te creó tal como eres. Antes de aún tú nacer, Él ya te conocía y aún cómo eh, te conocía de apariencia. 
email you email every person special and different from the next. Él hizo cada persona especial y diferente. You don't look like anyone else. You are different. No te parece a ningún otro. Eres diferente. Some people have freckles or braces or different clothes. Algunos tienen frenillo o diferente ropa. That's new for me. Gloria a Dios. Some are short, some are skinny, and some are chunky just like me. Algunos son bajitos, algunos son flaquitos, algunos son más llenitos, así como yo. It doesn't matter that people are different because God loves you. No importa que to todas las personas son diferentes porque eh, confía porque el Señor te ama. You look great to God. Te ves hermoso para Cristo. I thank God for making me different. I know. Yo le doy, yo le doy gracias a Dios por hacerme diferente. I know God smiles when I use my talent to praise Him. Yo sé que el Señor sonríe cuando uso mi talento para adorarle. Think about it for a moment. Piénsalo por un momento. If everyone were the same, with the same ability and talent, the world will be boring. Piénsalo bien. Si todo el mundo tuviese la misma habilidad y talento, el mundo sería aburrido. El Señor nos pinta a todos nosotros diferentes de pie a cabeza. People who are not like you are still made by God. Aún las personas que no son como usted todavía son hechas y creadas por el Señor. Maybe you're quiet or maybe you talk a lot, but God made us the way He wants us to be. Quizás tú seas un poco calladito o quizás tú hablas mucho, pero Dios nos creó así tal como Él quiso. With so many different designs, God's spirit is simple. Con, tanta, con, con tanto diseño diferente, el favorito del Señor es tan, senc es tan sencillo. He wants you to love yourself and everyone else just like he does. Él quiere que tú te ames, que tú te ames a ti mismo y a los otros tal como él los ama. En Matthew 19 verses 13 and 14. Then little children were brought to Jesus for him to place his hands on them and pray for them. Gloria a Dios. En Mateo 19, 13 dice, Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese la mano sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Jesus said, Let the little children come to me and do not hinder them. For the kingdom of heaven belongs to such as these. Amen. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Amen. Just keep in your heart and mind that God creates the best, you. Solo mantén en tu mente y en tu corazón que el Señor crea el mejor yo. Que el Señor le bendiga. Aleluya. ¿Cuándo estás recibiendo palabra de Dios? 
Esto es lo que le mortifica a Carlito. <risa> Acá es el último predicador de la noche. <risa> a ver, aquí está el micrófono, ¿no? ¿Cómo estás de pie, hermano? Ah, su nombre es Well, if you all please look in Galatians 5, 22 to 23. Galatians 5, 22 to 23. When you have it, say amen. Cuando tenga, diga amen. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long suffer, gentleness, goodness, faith. Mas el fruto de Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Meekness, temp temperance, Against us there is no law. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Amen. Amen. Well, today my theme is. Hoy el tema es. How to grow your fruit properly. ¿Qué hace para que crezca el fruto correctamente? First, I want to give thanks to God and my pastor for giving me this opportunity. And today, I'm going to say some of the things you have to do to grow the fruit. The fruit of the Spirit properly in God's way. Para que crezca en el Espíritu correctamente en la manera del Señor. That he wants all of you and me to do. Que es lo que quiere que cada uno de nosotros haga. The first way is respect. La primera manera es por respetar. I mean respect the people that are older than you. Estoy hablando de respetar a la gente que son mayores que uno. The second way is love, not hate. El segundo es amar, no odiar. I mean love one another. The, the third way is obedience. I mean when your parents tell you to do something, you should not get mad. The fourth way is read the Bible every day. And do not neglect neglect it or forget to pray. The fifth way is joy. You should always have joy because you need it to praise the Lord. And dance like David. Y danzar como David. The sixth, the sixth way is peace. La sexta manera es paz. You should have peace on the Lord because He never leaves you alone. Siempre debes tener paz en el Señor porque nunca te deja solo. The seventh way is patience. La séptima es paciencia. On, you sh on the Lord, be you should always have patience on the Lord because if you put pressure on him siempre debe tener paciencia en el Señor porque si pone presión al Señor you on him you won't you won't feel that little touch porque si no tú no vas a sentir el toque of the Holy Spirit de Espíritu Santo fire but if you don't put pressure on, on the Lord, Pero si no pone presión en el, al Señor, the Lord, you will feel the Holy Spirit. Tú vas a sentir el Espíritu Santo. Fire reach you. Y el fuego llegará hacia ti. Head inside your toe, your feet. De la cabeza hasta los pies. 
The eighth way is self-control. El otro, el, el octavo ya es macedumbre. Dominio propio. Dominio propio. You should always, always have self-control. Siempre debe tener dominio propio. Just like God and the Lord. Igual como el Señor. Has in all of your hearts. Que lo tiene en cada uno de su corazón. In mind. Y en mí. Now I want to do an example. Ahora quiero hacer un ejemplo. If Gordo and Miguelito can come up, please. Si Gordo y Miguelito pueden pasar, por favor. Showing that he wants to grow. Gordo el niño que quiere que está enseñando y quiere crecer. In the spirit. En el espíritu. And Miguelito shows. El Miguelito y Miguelito enseña. Shows Gordo. Enseña a Gordo. All grown up in the spirit. Alguien que ya está que ya ha crecido en el espíritu. You should do to grow the fruit. Lo debe hacer para que crezca el fruto. Of the spirit. Del espíritu. Properly. Correctamente. En la manera del Señor. And if you would like to come to the front. Y si si te gustaría pasar al altar. To ask God to give you all these things. Para preguntar a Dios para que te dé todas estas cosas. You are more than welcome. Tú puedes. Gloria. 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 Lo que los niños son capaces de hacer. Y ellos ahí, pues tú ves que les le, le, le es difícil como van sacando las palabras, ¿verdad? Pero en estas palabras ah, han habido tres grandes mensajes. Por eso usted estaba pendiente al mensaje de lo que Dios quería decir. Y yo creo que todos podemos hoy decir que Dios nos ha hablado a nuestra vida. Amén. Yo no sé si ellos cierran con un coro o un himno, hermano. Ustedes deben de cantar un himno para ir, nos dice Carla que sí. Pues entonces coja el micrófono. Mira, por ahí los micrófonos. Gloria a Dios. Porque nosotros nos vamos ya mismo después que yo cante. Yo le voy a pedir que usted me diste, hermano. En la palabra que se le haya quedado en su mente y en su corazón, me diste. En lo que ellos cantan este himno. ¿Ven? Gloria al Señor. Venga, Carla. Thank you. 